ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് നട്സ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോ മൂന്ന് ടീസ്പൂണോ നമുക്ക് താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ഹൈലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ നട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഈ നട്സ് കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇനി ഈ കോണ് ഇങ്ങനെ ക്രീം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് നട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുള്ള അതിൻ്റെ പിന്നെ മുകളിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ കോണുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വേഗം വരാമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര പൊടിയായിട്ട് പൊടിക്കരുത് കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഈ മൂന്ന് ലെയറും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മളെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ക്രീം മാത്രം ഇട്ടുകൊടുത്താലും മതി കോണി നമുക്ക് ഇനി പച്ചയിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ പച്ച അതേപോലെ സീഡ് എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പാൽ വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുത്താലും മതി പിന്നെ മറ്റ് നമ്മളിത് ബാലൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടോ വിസിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് അത്രയും സമയം അവിടെ ലാബുണ്ടെന്ന് മാത്രം മറ്റേത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സീഡ് പച്ച തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് കോൺ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പുഴുങ്ങി ഞാൻ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അത് സ്വീറ്റ് കോൺ അല്ല നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ബെല്ല ടൈപ്പുള്ള കോൺ ഇല്ലാതാണത് ഈ കോണിൻ്റെ സീഡ് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം കാരണം അതേപോലെ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് ഭയങ്കര ബലം തോന്നി അപ്പോൾ അത് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഐഡിയ വന്നപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സീഡ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഉണ്ടോ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണത് കോണിൻ്റെ സീഡ് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് തന്നെ ഫുള്ള് നിറച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അരക്കപ്പിനോട് എടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ചെറിയ തരി തരിയായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ട ചെറിയ തരി തരിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതുകൊണ്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കണ്ട കുറച്ച് തരി തരിയേനെ ഇതേപോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അരക്കപ്പ് പാൽ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കൊരു നാല് ടീസ്പൂണ് മിൽക്ക് മേഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മിൽക്ക് മേഡിന് പകരം നമുക്കൊരു പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊരു ആറ് ടീസ്പൂണോ ഏഴ് ടീസ്പൂണോ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മധുരം നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിൽക്ക് മേഡ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ പിന്നെ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ അടി പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറുകി വരും അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാണ്ട് തന്നെ നോക്കണം കേട്ടോ അത് ചെറുതായി ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അതിങ്ങനെ പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിത് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കിത് കുറുക്കിയെടുക്കണം അത് കൈയ്യെടുക്കാണ്ട് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം അത്
ഈ കാരമില് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആവും അപ്പോഴതാണ് അതിൻ്റെ പാകം കേട്ടോ ബട്ടർ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മെൽറ്റായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഈ കാരമില് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുക ബട്ടർ ഇട്ടിൻ്റെ ശേഷം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ലൂസാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ട്രയൽ ഞാൻ ബട്ടർ പൊറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബട്ടർ പൊറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് കടിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കും കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് തരി തരിയാനായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴും കഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ക്രീം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു കാൽക്കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കോൺ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പ് മാത്രം മതി പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കപ്പ് എടുത്താൽ മതി കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എടുത്തത് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വിചാരിക്കണ്ട ഈ കോണും കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ അല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് നമ്മൾ ഈ ക്രീമും പിന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സും പിന്നെ കോണൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പായിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല ഫോമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇത് ഇത്ര മതി നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ക്രീം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കൊരു കാൽക്കപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ക്രീമി രൂപത്തിൽ എടുത്താലോ പിന്നെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലുള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഈ പൈപ്പിൻ ബാഗിലുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കാരമലൈസ് ചെയ്ത നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ പൗളിക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആ കോൺ ഉപയോഗിച്ചെടുത്ത് ആ ക്രീം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നട്ട്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നട്ട്സ് പൊടിച്ചത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഫ്ലവർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താ താല്പര്യം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാരമിലീസ് നട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതൊക്കെ മേലെ വന്നിട്ടും താഴെയും ഈ മൂന്ന് ലെയറിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കോണും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ തോന്നും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഒരു വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ഈ കോണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ബലമായിട്ട് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ താല്പര്യം അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കഴിക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലെയർ ഒരുമിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കണം കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് ലെയ